Каждый день с утра и до вечера вы можете совершить увлекательную прогулку по Москве-реке. Центральный прогулочный маршрут позволяет увидеть величественные стены Кремля, золотые купола храмов, вековые монастыри и современные архитектурные сооружения, которые олицетворяют собой историю Москвы. Мост Богдана Хмельницкого, или как он назывался прежде, Киевский мост, соединяет набережные Москва-реки, Ростовскую и Бережковскую, расположенные неподалеку от Киевского вокзала. Отсюда и первоначальное название пешеходного моста, открытого в 2001 году и спустя три года переименованного в честь выдающегося украинского гетмана. Московская канатная дорога. Канатная дорога в Москве длиной 720 метров на территории исторических местностей Воробьевы горы и Лужники. Символично, что новое здание Президиума Ран расположено над Андреевским монастырем, где находилось первое просветительское учреждение Москвы. Монастырь основан в 8 веке в подножье Воробьевых гор на берегу Москва-реки. На Берсеневской набережной Москвы-реки в Якиманке более столетия работала кондитерская фабрика Эйнем, названная в честь ее основателя – немецкого предпринимателя. Большевики переименовали фабрику в Красный Октябрь, а с приходом вновь в Россию капитализма производство было выведено в другое место. Памятник Петру Великому воздвигнут вознаменование 300-летия российского флота – Скульптор Зураб Церетели по заказу правительства Москвы на искусственном острове, насыпанном у разделения Москва-реки и водоотводного канала. Храм Христа Спасителя или Рождества Христова Московский Крем – один из крупнейших архитектурно-градостроительных ансамблей мира. Он раскинулся в центре столицы России на высоком холме над Москва-рекой. Высота стен Кремля, узкие бойницы, площадки боя, мерный шаг башен – все говорит о том, что прежде всего это крепость. В Заряде – первый новый крупный парк, в столице за последние почти 70 лет. Жилой дом на Котельнической набережной – это символ ушедшей эпохи. Его строительство было запланировано согласно единому градостроительному плану. Здание задумывалось как город в городе. В его комплекс были включены почта, гастроном, химчистка, булочная и даже кинотеатр. Дети – жертвы порока взрослых. Московский памятник, поднимающий непростую тему, идея заключается в аллегорическом олицетворении человеческих пороков, пагубно влияющих на детей. Скульптор памятника – Шемякин Михаил Михайлович. Фонтан – вдохновение или фонтан искусств. В основании находится чаша, над ней возвышается голубое дерево, на которое опираются три картины. Это царь Иван Грозный, Виктора Воснецова, Снеть Московская, Хлебы Ильи Машкова и Березовая роща Архипа Куинджи. Государственная Третьяковская галерея – один из крупнейших музеев русского искусства, расположенный в самом центре Москвы, в Купеческом районе за Москворечье.
есть идеальное место для пеших прогулок – живописная болотная набережная, которая не только переносит всех в атмосферу старого города, но еще и дает потрясающую возможность поглубже узнать о захватывающей истории российской столицы. Сегодня Болотная набережная пользуется огромной популярностью среди коренных москвичей и приезжих туристов. Гуляя по Болотной набережной, все непременно выходят на одноименную площадь, которая, к слову сказать, тоже богата на интересные объекты. Среди них в обязательном порядке стоит отметить Душков мост, памятник Репину, кинотеатр «Ударник», и великолепные фонтаны водоотводного канала. 